ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் இந்தியாவுக்கு வரும்போது கைது செய்யப்படுவாரா இந்திய எல்லையில் புதியதாக வரவிருக்கும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான போர் ஜி நெட்ஒர்க் டவர்ஸ் இந்தியாவும் ஜப்பானும் திட்டமிட ஆரம்பித்துள்ள சைனாவுக்கு எதிரான புதிய போர் திட்டங்கள் இந்தியாவுக்கு மிக சக்தி வாய்ந்த அணு ஆயுதங்களை கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் என்று சொல்லியுள்ள இன்னொரு முக்கியமான மேற்கத்திய நாடு எல்லாமே மிக முக்கியமான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவின் கடைசியில் உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு முக்கியமான என்னுடைய தனிப்பட்ட கேள்வி ஒண்ணு இருக்கு அதனால கடைசி வரைக்கும் பார்த்து அதற்கான பதில உங்களுடைய பதிலை சொல்ல மறக்காதீங்க இன்று உலகம் முழுவதுமாக பேசப்படும் பேச்சு ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அரெஸ்ட் வாரண்ட் சர்வதேச கிரிமினல் கோர்ட் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை கைது செய்வதற்கான புதிய அரெஸ்ட் வாரண்டின் அர்த்தம் என்ன புட்டினுக்கு இந்த அரெஸ்ட் வாரண்டின் அர்த்தம் என்னவாக இருக்கும் புட்டின் ஏதாவது ஒரு மேற்கத்திய நாட்டிற்கு சென்றால் அவரை கைது செய்யும் அளவுக்கு எந்த மேற்கத்திய நாட்டிற்கு தைரியம் இருக்கு தைரியம் இருக்க முடியுமா சிம்பிள் அப்படி உண்மையிலேயே ஏதாவது ஒரு மேற்கத்திய நாட்டினால் கைது செய்யப்பட்டா ரஷ்யாவின் பதில் என்னவாக இருக்கும் என்ன நல்ல கேள்வி தானா சரி இந்த அரெஸ்ட் வாரண்டு செல்லுபடியாகுமா கிடையவே கிடையாது இந்த அரெஸ்ட் வாரண்ட் இன்று சட்டப்படி செல்லாது செல்லாது அதனால் எந்த பலனும் கிடையாது ஜெலன்ஸ்கி பைடன் அப்படின்னு பலரும் கொண்டாட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அதை நீங்க ஊடகங்களில் பார்த்திருக்க முடியும் ஆனால் அவர்கள் முன்னாடியே புட்டின் போயிட்டு நின்னா கூட அவர்களால் புட்டின் அவர்களை கைது செய்ய முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது அது பைடன் இல்ல பைடன் மாதிரி நூறு பேர் வந்தாலும் புட்டினை அரெஸ்ட் செய்ய முடியாது ஏன்னா அதுதான் புட்டின் இவர்களில் யாரு எந்த அரெஸ்ட் வாரண்ட் கொடுத்தாலும் ஒரு விஷயம் எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புட்டின் இன்னும் கூட ஒரு அரசியல் தலைவர் ரஷ்ய அரசின் தலைவர் எனவே இவர்கள் மறந்து விட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு அரசு தலைவருக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு அரெஸ்ட் வாரண்டும் ஐநா சபையின் விதிகளின்படி அது சர்வதேச குற்ற நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் அது செல்லுபடி ஆகாது அதனால் தான் வடகொரியாவின் கிம் யாங் உன் ஸ்ரீலங்காவின் ராஜபக்சே சகோதரர்கள் சிரியாவின் தலைவர் லிபியாவின் தலைவர் என யாரையுமே இதுவரை அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்த நேரத்தில் கைது செய்ய முடியவில்லை ஒரு நாட்டின் தலைவர் வேறு எந்த நாட்டினையும் விசிட் செய்யும் போது அந்த தலைவர்களுக்கு ஒரு ராஜதந்திர விலக்கு உள்ளது பிளாங்கெட் டிப்ளமேட்டிக் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதாவது அந்த நாட்டின் சட்டத்தாலும் அல்லது வேறு எந்த நாட்டின் சட்டத்தாலும் ஒரு நாட்டின் தலைவராக இருப்பவரை தொட முடியாது தொடக்கூடாது ஆனால் ஐநா சபையை நம்பவே கூடாது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எனவே புட்டினை ஏன் கைது செய்ய முடியாது என்பதற்கான அடுத்த காரணத்தை பார்ப்போம் நீங்க கேட்கலாம் அப்படியானால் அவர்களது பதவி முடிந்த பிறகு கைது செய்யலாமா என்ற கேள்வி உங்க எல்லாருக்குமே வரும் அதுவும் முடியாது ஒரு நாட்டின் தலைவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகும் கூட அவர் மற்ற நாட்டிற்குள் நுழையும் போது ஏற்கனவே அரசு தலைவராக இருந்த காரணத்தால் அவருக்கு இன்னும் கூட டிப்ளமேட்டிக் இம்யூனிட்டி உண்டு ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த பிளாங்கெட் டிப்ளமேட்டிக் இம்யூனிட்டி கிடையாது மாறாக டிப்ளமேட்டிக் இம்யூனிட்டி உண்டு எனவே முதல் காரணம் புட்டின் அதிபராக இருக்கும் வரை இந்த அரெஸ்ட் வாரண்ட் செல்லாது அவர் ஓய்வு பெற்ற பிறகும் கூட அவருக்கு ரஷ்யாவால் ராஜதந்திர சலுகைகள் கொடுக்கப்படும் வரைக்கும் அவருக்கு எதிராக எந்த அரெஸ்ட் வாரண்டுமே செல்லுபடி ஆகாது நிறைவேற்ற முடியாத அளவுக்கு அவருக்கு பிரிவிலேஜஸ் இருக்கும் ஒரு சில நாடுகளில் எதிர்கட்சி தலைவர்களுக்கு கூட இந்த சலுகைகள் உண்டு உலகில் இப்படி பல தலைவர்களுக்கு இந்த டிப்ளமேட்டிக் இம்யூனிட்டி சலுகைகள் உண்டு நமது நாட்டில் உள்ள தலைவர்களுக்கும் இந்த டிப்ளமேட்டிக் இம்யூனிட்டி சலுகைகள் உண்டு எனவே இந்த அரெஸ்ட் வாரண்ட் நிறைவேற்றப்பட வேண்டுமானால் புட்டினுக்கு சிறந்த இந்த ராஜதந்திர சிறப்புரிமைகள் டிப்ளமேட்டிக் இம்யூனிட்டிஸ் முதலில் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் விடுங்க இந்த ஐசிசி இருக்கு பார்த்தீங்களா இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் இந்த சர்வதேச நீதிமன்ற அமைப்பை உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளுமே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த நீதிமன்றத்தை உலக அளவில் ஏற்றுக்கொண்ட நாடுகளில் மட்டுமே இந்த அரெஸ்ட் வாரண்ட் செல்லுபடியாகும் இதில் ஒரு நாடு ரஷ்யா ரஷ்யா இந்த ஐசிசியின் அதிக வரம்பை அங்கீகரிக்காத ஒரு நாடு அமெரிக்காவும் இந்த அங்கீகாரத்தை ஏற்காத ஒரு நாடு உக்ரைனும் கிடையாது அதாவது 
இந்த சர்வதேச நீதிமன்ற அமைப்பின் கீழ் இந்த மூன்று நாடுகளுமே கிடையாது உலகத்தில் அல்மோஸ்ட் நூறுக்கும் அதிகமான நாடுகள் இந்த சர்வதேச நீதிமன்ற அமைப்பின் கீழ் உள்ளது ஆனால் இந்த மூன்று நாடுகளும் அதில் கிடையவே கிடையாது இந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் புட்டின் கைது செய்யப்படுவதை ரஷ்ய அரசாங்கம் எப்போதுமே ஏற்றுக்கொள்ளாது என்பது உலகம் அறிந்த விஷயம் இந்த அரஸ்ட் வாரண்ட் விஷயத்தை கேட்டு ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களே கண்டிப்பாக விழுந்து விழுந்து சிரித்திருப்பார் ரஷ்யா விரும்பினால் இந்த வாரண்டுக்கு எதிராக ஒரு எதிர்ப்பை பதிவு செய்து ரஷ்யா இந்த ஐசிசி அதிகார வரம்பிற்குள் இல்லை என்று கூறி வாரண்டை ரத்து செய்ய முடியும் மிக சுலபம் எனவே புட்டின் அதிசயமாக ரஷ்யாவில் இருந்து பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டு ரஷ்யாவில் புட்டினுக்கு எதிரான ஒரு துரோகி ஆட்சிக்கு வராத வரைக்கும் இந்த வாரண்ட் எதுக்கு சமம் தெரியுமா டாய்லெட் பேப்பருக்கு சமம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த சர்வதேச நீதிமன்ற அமைப்புக்கு உலக அளவில் போலீஸ் படை என்று எதுவுமே கிடையாது போலீஸ் போர்ஸ் கிடையாது புட்டின் எந்த நாட்டிற்கு செல்கிறாரோ அந்த நாட்டின் அரசு இவர்களுக்கு உதவி செய்து அவரை கைது செய்தால் மட்டும்தான் உண்டு அப்படி எவனுக்காச்சும் தைரியம் இருக்கா சொல்லுங்க எவனுக்கு இருக்கு முடியவே முடியாது இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் விரக்தியில் பேய் மாதிரி அலையுது தே ஆர் ஃபர்ஸ்ட்ரேட்டட் பேய் மாதிரி அலையிற கூட்டம் புட்டின் இந்தியாவில் வரும்போது அவரை அரசு செய்ய முடியுமா சொல்லுங்க யாரால முடியும் யாராலையுமே முடியாது இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் இஷ்யூஸ் அரெஸ்ட் வாரண்ட் ஃபார் புட்டின் ஓவர் வார் கிரைம்ஸ் இன் உக்ரைன் வார் கிரைம்ஸ் இன் உக்ரைன் அப்படின்னு ரஷ்யா கூட சொல்லலாம் யார் செய்யறதுன்னு ஜெலன்ஸ்கி தான் செய்யறாரு அப்படின்னு ரஷ்யா கூட செய்யலாம் சொல்லலாம் இன்னைக்கு ஐநா சபை இந்த உலக நீதிமன்றம் எல்லாமே அமெரிக்க பக்கம் இருக்கிறதுனால அட்லீஸ்ட் இப்படி ஒரு அரெஸ்ட் வாரண்டாச்சு வந்திருக்கு இல்லைன்னா உண்மையிலேயே இவங்க உக்ரைனுக்கு போய் இதுல ஜெலன்ஸ்கியோட ரோல் என்ன இந்த போர் எப்படி நடக்கு இதுல யார் யாருக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் மறைக்கப்படுது ஜெலன்ஸ்கிக்கு என்ன கிடைக்குது பைடனுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு தோண்ட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா தான் உண்மையிலேயே வார் கிரைம்ஸ செஞ்சது யாருன்னு தெரிய வரும் ஆனா அது செய்யறதுக்கு இவர்கள் தயாரா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏற்கனவே முடிவை எடுத்துட்டு ஏதோ யோசிக்கிற மாதிரி ஆலோசனை செய்யற மாதிரி செய்யறது அதனால இந்த போரை செய்வதற்கான உண்மையான காரணம் என்ன காரணம் யாரு இந்த போர் எப்படி செய்யப்படுகிறது யாருடைய லாபத்திற்காக செய்யப்படுது அப்படின்னு நம்ம சேனல்ல இல்லாத வீடியோவா போய் பாருங்க ரஷ்யா உக்ரைன் வீடியோக்களை பாருங்க முத்து முத்தாக இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே உங்களுக்கு புரியும் அதனால இதை பற்றி யாருமே கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை யாரு எங்க அரெஸ்ட் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்குதுன்னா உங்க கிட்ட யார் வாதாடுறதா இருந்தாலும் அதெல்லாம் முடியாது போயான்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சிருங்க சரியா வாதாடாதீங்க தேவையில்லை இந்தியன் கவர்மெண்ட் வெரி க்ளோஸ் டு பைனலைசிங் பிளான் டு பிரிங் ஃபோர் ஜி டு தௌசண்ட் பார்டர் அவுட் போஸ்ட் இன்னைக்கு காலத்துல கனெக்டட் வார் இந்த ட்ரோன் ஆயுதம் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுல தலை தூக்குற காரணத்தினால இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி எல்லைகளில் ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவின் இந்த சைனாவுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு எல்லை இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த அருணாச்சல பிரதேஷ் லடாக் பாங்காங்சோ கைலாஷ் மவுண்ட் அப்படின்னு அதிகமான இந்திய சைனா எல்லையில அதிகமான ட்ரோன் ஆயுதங்களை நகர்த்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த ட்ரோன் ஒரு கனெக்டட் வார் அப்படிங்கிறதுனால அதாவது இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் செய்யப்பட்ட பல ரேடார் பல நேவிகேஷன் டிவைசஸ் பல ஷூட்டிங் டிவைசஸ் அப்படி பல கனெக்டட் டிவைசஸ் இதுல இன்வால்வ் ஆகிற காரணத்தினால இந்தியா வந்து ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ஃபோர் ஜி நெட்ஒர்க் டவர்ஸ் வந்து இந்த பார்டர் அவுட் போஸ்ட்ல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா இஸ் ரெடி எதுக்கு சைனாவை தாக்குவதற்கு இந்தியா எப்போதுமே ரெடி அப்படின்னு இந்தியா ஜப்பான் கிட்ட சொல்லியிருக்கு ஒரு போர் என்ற சூழல் வந்து கண்டிப்பாக இந்தியா இறங்கி அடிக்க வேண்டுமானால் இந்தியா தயாராக இருக்கிறது அப்படிங்கிற செய்தி ஜப்பானுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது அனுப்பப்பட்ட அடுத்த நிமிடமே ஜப்பானுடைய பிரதமர் இங்க வர்றார் இந்தியா இஸ் ரெடி நவ் ஜப்பான் டு டேக் அ கால் ஆன் எக்ஸ்பேண்டிங் டிஃபென்ஸ் கோஆபரேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்தியா வந்து இந்தியா சைனா போர் அப்படின்னு ஒரு சூழல் வருமானால் இந்தியா சைனாவை தாக்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறது அப்படிங்கிற செய்தி ஜப்பானுக்கு அனுப்பப்பட்டதுமே இப்ப ஜப்பான் கிட்ட கேட்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கேள்வி அப்படி ஒருவேளை அந்த சூழல் வந்துச்சுன்னா இந்தியா கூட ஜப்பான் போரில் இறங்குவதற்கு தயாரா அந்த பேச்சுவார்த்தை தான் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வாரம் நடக்க போகுது ஜாப்பனீஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த கிஷிதா அடுத்த வாரம் திங்கட்கிழமை இந்தியாவில் இருக்கிறார் 
இவங்க முக்கியமாக பேச போற ஒரு முக்கியமான விஷயம் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் இந்தியா சைனாவை தாக்குவதற்கு தயாராக இருக்குன்னு செய்தி வந்திருக்கே அப்படி ஒரு வேலை எதிர்பாராத விதத்தில் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஒரு போர் வருமானால் ஜப்பான் இந்தியாவுடன் அந்த போரில் இறங்குவதற்கு தயாராக இருக்க அதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை அதற்கான பாதுகாப்பு டீல்ஸ் அதற்கான பாதுகாப்பு தயாரிப்புகளை செய்யலாமா அப்படின்னு பேசுவதற்காகத்தான் ஜப்பானுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த கிஷிதா வந்து நம்ம நாட்டுக்கு அடுத்த வாரம் வராரு அதற்கு காரணம் இருக்கு இந்த வாரம் கூட சைனீஸ் ஷிப்ஸ் என்டர் ஜப்பான்ஸ் டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் நியர் ஷெங்காக்கு ஐலாண்ட் இந்த சைனாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சிக்கலே ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக்டே எப்போது வேண்டுமானாலும் போர் வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு இருக்கிறதுக்கே உள்ள காரணம் இந்த செங்காக்கு ஐலாண்ட் தான் நேத்து கூட இந்த வாரம் கூட சைனாவின் அதிகமான கப்பல்கள் இந்த தீவுக்கு உள்ளாடி எல்லை மீறி போயிருக்காங்க அதனால இந்த இந்தியா சைனா போர் வருமோ வராதோ ஆனா கண்டிப்பாக இந்த சைனா ஜப்பான் சைனா அமெரிக்கா போர் மிக விரைவில் கண்டிப்பாக வரும் சரியா aiming at african arms market india invites 25 military chiefs for a defense conclave idu or romba mukkiyamaana vishayam innikku soolnilaiyila america veliyittirukkira or periya report enna na africa naadugala irundhalum seri nama gulf naadugala irundhalum seri arabian naadugala irundhalum seri china undu romba veegamaga aayudha vyaparangalai seiyudhu adanalae உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா நாடுகளுமே கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் அமெரிக்கா இந்த வாரம் வெளியிட்டது அதே நேரத்தில் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் என்ன வந்திருக்குன்னா ஏமிங் அட் ஆப்பிரிக்கன் ஆர்ம்ஸ் மார்க்கெட் இந்தியா இன்வைட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மிலிட்டரி சீஃப்ஸ் ஃபார் அ டிஃபென்ஸ் கான்கிளேவ் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் அதிகமான ஆயுதங்களை விற்பனை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அந்த எய்மை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு அந்த டார்கெட்டை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்தியா இருபத்தி ஐந்து இராணுவ தலைவர்களை நம்ம நாட்டில் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கவுண்டர் பிரேக்ஸ் அவுட் இன் புல்வாமா புல்வாமால ஏற்கனவே நடந்த அட்டாக் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு பெரிய தாக்குதல் நடந்திருக்கு அதிகமான தீவிரவாதிகளை இந்த காஷ்மீர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளை இன்னைக்கு சுட்டு வீழ்த்துற மாதிரி ஒரு பெரிய என்கவுண்டர் இந்த புல்வாமா பகுதியில் நடந்திருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் டபிள்யூஹெச்ஓ அக்யூசஸ் சைனா ஆஃப் ஹைடிங் டேட்டா ஆன் கொரோனா வைரஸ் ஒரிஜின் இந்த நியூஸை வந்து என்னால் நம்பவே முடியல உண்மையாகவே சொல்கிறேன் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு உலக சுகாதார மையம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து சைனா வந்து அதிகமான செய்திகளை விஷயங்களை தரவுகளை மறைச்சு ஒழிச்சு வச்சுருக்கு மறைக்குது பொய் சொல்லுது முக்கியமாக கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஆதாரங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நோய் எப்படி தொடங்குச்சு எதனால் தொடங்கப்பட்டது யாரால் தொடங்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அது எப்படி வளர்க்கப்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயங்களை சைனா மறைக்குது அப்படின்னு முதல் முறையாக டபிள்யூஹெச்ஓ சைனாவை அக்யூஸ் பண்ணியிருக்கு இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அமெரிக்கா இதுவரைக்கும் சைனாவுக்கு ஆதரவாக இருந்த டபிள்யூஹெச்ஓ திடீர்னு சைனாவுக்கு எதிராக அமெரிக்கா பக்கம் நகருதுன்னா பணம் பணம் விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்கு சரியா கிம் யாங் உன் அண்ட் டாட்டர் ஓவர்சி நார்த் கொரியாஸ் ஐசிபிஎம் லான்ச் அதிகமான அணு ஆயுத ஏவுகணைகளை சோதனை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த நார்த் கொரியாவின் தலைவர் கடந்த ஒரு சில மாதங்களாக முக்கியமாக இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு தொடர்ந்து பல அணு ஆயுத ஏவுகணைகளை சோதனை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு நேற்று வீடியோ அல்லது முந்தா நாள் வீடியோன்னு நினைக்கிறேன் அதில் கூட சொல்லியிருந்தோம் ஏழாவது அணு ஆயுத ஏவுகணை வந்து வடகொரியா அதிபர் வந்து சோதனை செஞ்சார் சரியா After August, in yet another jolt for China, France offers India a deal to make six nuclear submarines. If you look at this video, you will know that we have a very important issue. I will tell you about the first video. America is in Australia. In Australia, we have a lot of people in Australia. We have a lot of people in Australia. In the same time, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அமெரிக்கா வந்து அணு ஆயுத நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் செய்யறதுக்கு எல்லா டீல் கொடுக்குறோம் எந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்காது நாங்கள் இனிமே எல்லா ஆதரவுகளையும் எல்லா டெக்னாலஜியும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஷேர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு அமெரிக்கா ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டது அதுக்கு பதிலடியா இப்ப பிரான்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஆறு அணு ஆயுத நீர்மூழ்கி கப்பல்களை உருவாக்குவதற்கு இந்தியாவுக்கு தேவையான எல்லா டெக்னாலஜி எல்லா விஷயங்களையுமே பிரான்ஸ் கொடுக்க தயார் அப்படின்னு இமானுவல் மேக்ரன் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறார் 
ரொம்ப அசத்தலான ஒரு செய்தி கண்டிப்பாக இப்படிப்பட்ட அணு ஆயுதங்கள் இந்தியாவுக்கு தேவை அதுவும் இந்தியன் ஓஷன்ல நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக இது தேவை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஈரான் நாட்டின் ஒரு பெரிய அதிகாரி வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்திருந்தார் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இந்தியா வந்து தைவானோ சவுத் கொரியாவோ கிடையாது யார் யாரோ சொல்றதை கேட்டு என்னென்னமோ செய்யறதுக்கு அவர் சொல்றாரு நாட் தைவான் ஆர் சவுத் கொரியா இந்தியா ஸ்ட்ராங் என் டு ஸ்டாண்ட் அகெயின்ஸ்ட் வெஸ்ட் அதாவது இந்த சவுத் கொரியா தைவான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நாடுகள் வந்து அமெரிக்கா என்ன சொன்னாலும் கேட்கறது ஓரளவுக்கு ஜப்பான் கூட அதுல சேர்க்கலாம் ஆனா இந்த ஈரான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்தியா அப்படிப்பட்ட கையாளாகாத நாடு கிடையாது இந்தியா மேற்கத்திய நாடுகளை எதிர்த்து நேர் கொண்ட பார்வையில எதிர்த்து நெஞ்ச நிமித்து நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவின் பொருளாதாரம் ஒரு பெரிய பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பொதுவாகவே இப்படி ஒரு பாசிட்டிவான செய்தியை சொல்லிதான் நம்ம வீடியோவை முடிக்கிறது உண்டு இன்னைக்கு அதை ஈரான் என்வாயே சொல்லிட்டார் ஈரான் நாட்டின் ஒரு முக்கியமான அதிகாரியே நம்ம நாட்டுக்கு வந்து இந்தியா எந்த மேற்கத்திய நாடாக இருந்தாலும் நெஞ்ச நிமிர்த்து முன்னாடி நிற்க முடியும் அப்படின்னு பெருசா பேசியிருக்காரு மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஈரானுக்கு இந்தியாவின் உதவி தேவைப்படுது சரியா அதுக்காக தான் அப்படி பேசினாரோ அப்படின்னு நீங்க யோசிக்காதீங்க கண்டிப்பா அதுதான் உண்மை இந்தியா இருபது முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி இப்ப கிடையாது இந்தியா எந்த மேற்கத்திய நாடுகளாக இருந்தாலும் என்னையா நீ என்னமும் சொல்லிட்டு போ எங்க நாட்டுக்கு எதுவோ எங்க நாட்டுக்கு எது நல்லதோ அதைத்தாயா நாங்க செய்வோம் அப்படின்னு பேசுற அளவுக்கு வந்துருச்சு சர்க்காஸ்டிக்கா கூட இந்தியா பேசுற அளவுக்கு பெரிய நாடு ஆயிடுச்சு ஏன் என்ன சொன்னா நமக்கு என்ன நாங்க இப்படி தாயா பேசுவோம் இப்படி தாயா நடந்துக்குவோம் அப்படின்னு பேசுற அளவுக்கு இந்தியாவின் பொருளாதாரம் வளர்ந்துருச்சு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா ஒரு இண்டர் டிபெண்ட் அதாவது இந்தியாவை நாடி இந்தியாவை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய நாடுகள் அதிகமாக உலகத்துல வளர்ந்துருச்சு ஏன் அமெரிக்கா கூட அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா நான் இந்த வீடியோவின் இறுதியில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றதா சொல்லியிருந்தேன் அது என்னன்னா நம்ம சேனலுடைய பேர் வந்து இப்போ ட்ரீம் பிக் வித் எஸ் கே அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கிறோம் ஒரு மூன்று வருடங்கள் ஆயிடுச்சு இந்த சேனல் வந்து எஸ்கே ஏ தமிழ் சேனல் அப்படின்னு தான் நிறைய பேரும் ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க ஒருவேளை இந்த சேனலுடைய பெயரை மாத்திரதா இருந்தா எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் மனசுல எப்பவுமே தோணிக்கிட்டே இருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுல ஒன்னு வந்து எஸ்கே ஏ த வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கு இந்தியாவின் குரல் எஸ்கே ஏ அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவின் குரல் அதை இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா எஸ்கே ஏ த வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு டாபிக் இன்னொரு பெயர் வந்து மனசுல எப்போதுமே ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது இந்தியாஸ் வாய்ஸ் எஸ்கே ஏ அப்படின்னு வைக்கலாம் எஸ்கே ஏ த வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாஸ் வாய்ஸ் எஸ்கே ஏ அப்படின்னு இந்த ரெண்டு பேர் வந்து எப்போதுமே எனக்கு மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அதாவது சுருக்கமாக எஸ்கே ஏ அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவின் குரல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு ரொம்ப நாளா ஒரு ஆசை மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு சேனலுடைய பெயரை மாத்துறது வந்து அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது கம்ப்ளீட் ரீபிராண்டிங் பண்ணணும் நமக்குன்னு ஒரு பிராண்டிங் இந்த சொசைட்டில இந்த நாட்டுல இந்த தமிழ்நாட்டுல தமிழ் மொழி பேசக்கூடிய பல கோடிக்கணக்கான மக்கள் மத்தியில வந்துருச்சு எனவே அந்த பிராண்டிங் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது இருந்தாலும் ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து இப்படி ஒரு நல்ல பெயரை வைக்கலாமோ அப்படி வச்சோம்னா நமக்கு நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு தோணல் எப்போதுமே ஒரு தாட் வந்து மனசுல வந்து போயிட்டே இருக்கு இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அது எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டாக நல்ல உதவியாக ஒரு நல்ல ஒப்பீனியனாக இருக்கும் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட் தான் பட் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இந்த சேனலில் நீங்கள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இல்லைனா இது எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் சொல்கிறது தான் இந்த சேனல் அதனால் இது நம்ம சேனல் அதனால் உங்களுடைய கருத்துக்கள் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஐடியாக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இந்த முடிவை நம்ம எடுக்கணும்னா இதை வந்து நீங்கள் அதிகமான பேருக்கு ஷேர் பண்ணணும் அவங்களும் இதை பார்த்துட்டு அவங்களுடைய ஒப்பீனியனை கொடுக்க கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் சரியா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit.
உங்கள் வீட்டிலேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ